gens euh, accrochent bien à ce que, que l'équipe fait en général. L'année dernière, on a vécu une super année et je crois qu'en enfin, 2012, euh, comme l'a dit Pierrot, les voyants sont, les voyants sont ouverts. Et on a d'abord euh, la 
la particularité de l'équipe, c'est qu'à un centre de formation, le vendu, je, je souligne que ses dirigeants sont là aujourd'hui, le président Gabriel euh, Ricodo, Benoît Geloso, le directeur sportif, qui fait un travail fabuleux, meilleure équipe de France en dernier, 48 victoires, médaille à Londres, etc. Le meilleur club de France, c'est notre réserve. Richard Trondé aujourd'hui dans la salle avec le sport études, une quarantaine de vérins sur l'école, donc aujourd'hui, on sait qui sont les hommes et les sportifs qu'on a. Donc après, la gagne, parce qu'on ne peut pas avancer sans la gagne. Donc c'est vrai qu'on a plus d'équipiers chez nous et plus de victoires. Donc c'est le sacrifice qui permet de, de gagner. Donc aujourd'hui, il faut que les gens soient à leur place. Donc je parlais avec l'entreprise qui est fait pour gagner, il faut que les gens qui travaillent. Donc euh, ce qui est très difficile devant le travail d'un manager ou des directeurs sportifs qui font un travail formidable, c'est préparer la victoire de Thomas, préparer la victoire de Pierre et des autres, puisqu'on a eu 22 victoires en dernier. Il faut euh, avoir des collaborateurs, des coureurs qui collaborent à la dynamique de groupe. Donc le sens, euh, le parallèle avec l'entreprise, il est il y a un projet de groupe, et bon, c'est comme dans un, une équipe de sport collectif. Hein. Oui, c'est vrai que chez nous, on aime bien gagner, il faut gagner, mais j'aime pas les gens qui finissent au milieu. Parce que le lendemain, il y a du travail à faire. Donc, le travail chez nous, il est fini. Quand je suis au Algen, quand Giovanni, quand Vincent Géron autour de France, qui font parfaitement un travail sans relève, c'est derrière. Parce que le lendemain matin, on recommence. Donc on n'aime pas les places d'honneur, c'est vrai qu'on n'aime pas trop les places d'honneur, on n'aime pas assurer, on aime gagner. Donc c'est un travail collectif, sport-études, euh, l'équipe amateur, euh, déterminer les, les, les profils intellectuels pour avoir euh, l'excellence. Et on a la chance d'avoir un ambassadeur avec Thomas qui, euh, qui incarne tout ça parce que lui a passé par toutes les étapes de, de ce système. Oui, il a été étudié après. Non, il est arrivé à la service de Martinique au sport-études de Richard Tremblay à 17 ans. Donc voilà, il incarne cette pyramide, pyramide qui est très jalousée en France. C'est un gros boulot et beaucoup, beaucoup d'humilité qu'on travaille avec les amateurs. Nous, on est arrivé avec les amateurs. Nous avons fait 11 ans euh, dans le bénévolat pour faire une équipe amateur exemplaire, qui n'a jamais triché, qui n'a jamais acheté et vendu une course. Aujourd'hui, on est un peu plus à notre guerre, mais on, ça nous donne beaucoup de joie. Il y a du travail derrière. Alors, du travail aussi, parce qu'il y a un cadran, et pas forcément avoir bon, tous les directeurs sportifs aujourd'hui. Je suis content de les gars, je suis content de mes directeurs sportifs, je suis content de les présenter, parce que c'est. On a, ils ont fait une grosse année, pour comme souligner que 2012 et 2011, ils l'ont fait en service restreint, c'était trois, trois pour diriger une grosse équipe, et aujourd'hui on est quatre et j'aimerais les présenter. Donc on va commencer par le plus vieux qui est assez jeune, c'est Dominique Gardou, et ce champion du monde de cycle Vas-y, ressent, parce que l'applaudissement, voilà, vous avez présenté des identités, vous avez présenté la proposition, vous vous avez vous vous êtes présenté, 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 vous êtes il est arrivé chez nous, il y a déjà des séquences. Il est arrivé. Il est arrivé le dernier. Donc voilà, euh, il est arrivé. 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 Il et lui, il a commencé sa carrière à Fichard pour le sport et il était là au monde des il est passé le cours chez nous, dans le structure euh, professionnelle, et ensuite euh, c'était un retour. Donc la particularité de notre euh, équipe dirigeante, c'est qu'on va aller chercher, euh, parce que leur profit nous intéresse, mais on ne va jamais aller chercher chez les concurrents. C'est toujours des gens, parce qu'ils ont décidé de donc euh, mes quatre directeurs sportifs ont fait aucun jour de travail de directeur sportif chez les concurrents. C'est des... des, des des, des choses qu'on a senties et donc ils nous ont rejoint pour ça. Merci. Euh, comment on aborde, sans parler de l'objectif, parce que c'est quelque chose d'assez particulier, comment on aborde la saison qui arrive, qu'est-ce qu'on a envie de faire de mieux et qu'est-ce qu'on a envie et bien, on attend ou on attend pour les types de regard Donc notre équipe va partir sur des bases un peu semblables à celle de, de l'équipe 2012. Mais et il y a des mots. Et les mots. Il y a quelques mots, parce qu'on nous aide aujourd'hui, le renouveau se fait à 100% amateur, pas donc l'extérieur. Non, c'est une expérience en plus, c'est une, une moyenne d'âge intéressante, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de vieillissement, donc euh, l'expérience, et puis euh, on va dire que le cyclisme est un peu mieux. Donc on, un peu, on est un peu plus devant, donc on espère qu'il y ait encore plus. Maintenant, on va vous donner des objectifs, j'en donnerai simplement pas, puisqu'on a contractuellement un objectif, c'est de donner meilleur de nous-mêmes. Et je vous assure, je ne serai pas déçu, mais euh, les belles histoires, c'est qu'il ne pas la même, que tout à l'heure. On est amoureux, à l'image d'un Thomas, de, 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 de ceux qui font le patrimoine, des épreuves qui font le patrimoine. C'est vrai qu'on rêve de liège bassin liège parce que c'est liège bassin liège En fait, c'est de Paris-Roubaix parce que c'est l'histoire. Moi, j'ai aimé le vélo parce qu'on vient bien, j'ai aimé le vélo. 
c'est pas que le rendement, c'est l'histoire, écrire une histoire avec des choses où il y a du panache. C'est vrai, j'ai des rêves au fond de la tête de faire basculer le Tour de France un jour où c'est écrit que rien ne doit se passer. Parce que c'est ça qui est bon, c'est d'aller travailler, donc ça sera une obsession du collectif. Historiquement, on l'est, je vais peut-être encore plus cette année, donc avec une grande, grande précision, et puis un grand tableau à apporter à ceux qui travaillent dans l'ombre, qui s'égarent quand les télévisions euh, ne les montrent pas. Parce que mon travail, et moi, ben, je sens, c'est mon plaisir, ma larme à l'œil, c'est pas ce qui gagne parce que c'est l'accomplissement d'un travail d'équipe, c'est l'attente des équipiers quand la foule a vu les vainqueurs au bien, et les attentes derrière la foule. Alors, il y a 100 corps qui ne l'ont pas. Et je pense que si on est comme ça toute l'année, le bilan sera bon. Et il sera différent, il sera bon. 2011, c'était le maillot jaune euh, des étapes. 2012, c'était notre troisième maillot à Paris en trois ans. Parce que Anthony Charpeau, maire de l'hostilité, il y a trois ans, Pierre Roland Maillot Blanc, Thomas Maillot à Paris. Très peu l'ont fait depuis longtemps. Alors, 2000, euh, 2013, euh, j'ai une petite idée, mais. Je ne sais pas. Il est un peu On l'a dit, donc, il est classique, il est classique, je suis. Oui, parce que quand on est classique, c'est un. C'est encore une fois une année par état, c'est un film avec des, des séries et tout le temps qui peut exister dans ces C'est pire que ça, c'est presque pour avoir un diplôme de coureur. On ne peut pas être un grand coureur, une grande équipe, si on n'est pas acteur dans le fond moyen. Parce que quand on est acteur dans le fond moyen, en réalité, c'est qu'on sait tout faire, on reste. On sait faire tout le reste. Parce que ce sont les plus grandes causes, les plus difficiles. Donc quand on est acteur dans le fond moyen, comme on l'a été, on sera encore mieux. On sait faire un des tours de France qu'on sait faire depuis des années. Et il faut faire grandir l'équipe avec euh, les jeunes talents. On a un produit fabuleux, on a des très bons qui vont arriver en 2014. On a des très très bons en 2014. Alors aller chercher le talent euh, par le bas, euh, par la formation, et puis augmenter le, la dimension, et puis aller chercher les, les victoires du paru. Et puis, comme disait Eric tout à l'heure, un client c'est un client, une victoire c'est une victoire, elles sont toutes belles. Et puis ça apprend à gagner, c'est bien. Et ça commence, et ça, ça commence bien la semaine prochaine. Première course, il va falloir qu'on revienne avec une victoire. Et on va pas mettre la pression à Ivan Jet. Europe Car, c'est né en 1949, donc ça a évolué dans le temps. Et en fait, on est aujourd'hui dans notre industrie, dans une profonde mutation. On parle moins de location de voiture et on parle de plus en plus de mobilité. Donc entre mobilité et vélo, déjà, il y a une proximité très forte. Donc en termes d'évolution et de positionnement, euh, voilà, je ne vais pas vous, vous faire un grand, grand discours, mais... Ça fait un de compétence. Alors voilà, ça, ça pourrait être euh, un tracé très accidenté de, de montagne. En fait, c'est un, un concept marketing qui s'appelle Life Stages, donc les différentes étapes de la vie. C'est un autre parcours, hein, on passe tous, euh, du début, euh, le point final, et on l'a en commun également, mais entre les différentes étapes. Et c'est un concept qui s'applique aux marques qui sont capables d'accompagner les clients tout au long de leur vie. Euh, donc évidemment, le besoin, euh, lorsque l'on est étudiant, qu'on a son permis de. de et pas le même que lorsqu'on se marie, euh, besoin de, de détendre la famille, de déménagement, on est plus sérieux. Les plaisirs sont variés tout au long de la, tout au long de la vie. Et notre engagement professionnellement, c'est d'accompagner le client sur toute la vie, sur tous ses besoins de mobilité. Ça se traduit comment Alors ça se traduit par des innovations de services. Aujourd'hui, on a une voiture à la journée, au mois, mais de plus en plus à l'heure. À la compagnie de France, avec euh, dès 2013, euh, presque 100% sur l'électronique. Le vélo, ce qu'on disait dans le temps, la Ferrari du vélo, bon, aujourd'hui, on a toujours des meilleurs vélos de route. Donc, il euh, n'y a pas de représentation de Nago, il me semble, mais la résidence de Nago euh, était présente l'année dernière. Il y a eu des vélos de route. Le alors lui, c'est vraiment ceux qui nous permettent d'être en bonne santé. C'est vraiment le, le sponsor qui du projet de nutrition. Il attaque sa sixième année dans sa globalité. Lui, Pousseau, le chef, euh, est présent. Vu que dirige le projet global avec le nutritionniste, le diététicien, le biologiste, le médecin. Et c'est pour ça que nous avons fini 140, et j'en suis très fier. Hutchinson, Hutchinson, alors là c'est gros gros partenaire, puisque Hutchinson, quand même, en rendement, c'est le petit détail, c'est le 20% plus haut, c'est la vente de rendement. Donc merci Hutchinson, je sais qu'ils sont présents dans la salle. Louis Garneau, le Canadien, nous a mis nos cousins du Canada, Pierre Perrault est présent, directeur marketing. Donc c'est les produits que vous voyez sur les produits courses, donc les produits de, des coureurs, de, du genre de sponsor et qui ont un peu de vélo, ce qui est euh, très très bien pour moi. Donc euh, Renaud nous a rejoint l'an dernier, on a plein d'idées, on a réussi à innover avec Renaud. Nous avons été les premiers au monde à faire l'étape du Tour de France qui est une voiture électrique. Voilà. Ensuite, on va prendre la R3, 
France, Adela, les bidons, euh, l'abandon feuillu, ce sont les, les produits de, de bourse pour euh, le sucre. Les, ah, je suis, après, il y a les ceintures, les ceintures qui est euh, complémentaire à, aux produits de nutrition. Souvent la compagnie du sportif. Taxe, taxe de bidon, porte bidon, entraîneur. Venturi, ils sortent, alors eux, ils nous amènent des chaussettes qui sont techniques, donc c'est vraiment un petit plus. Donc c'est tous ces détails. Bon, le tout en cas. Donc, euh,
Eh bien, le plus grand, le fils de Didier et qui a très bon sphère, il a fait une bonne année, il a trouvé ses marques, pas facile au début d'arriver dans une équipe comme elle, qui a une forte identité. Donc il a trouvé ses marques et il a dû jouer cette année, et il sait ce qu'il a à faire. Kevin ah, Kevin, c'est le corps qui se sent mieux chez les pros que chez les donateurs. Il, a, il se pense que c'est un bon moteur. Il, il a fait euh, un truc sans complexe à l'Amstel Goloris, il a fait ça dans une autre du monde. Alors, en étant dit au pro, ça veut dire qu'il faut lui donner confiance, mais il a les gens pour le faire. Les gens pour le faire. Eric Eric, c'est celui qui est le garant de, de l'esprit de l'équipe. C'est quelqu'un qui nous permet de, de garder notre ligne. Il n'y a pas de péril, mais il est, il, il est depuis junior, d'ailleurs, puisque Péric, avec Vincent Jérôme, a intégré l'équipe. On n'a pas eu plus longtemps une équipe vendue junior. Donc, il tout ce Et c'est un breton de l'Anis, c'est champion de chez lui, mais il, il habite à la roche sur et David Bernard ah, David, il a fait sa première année avec nous. Oui, oui, oui. David, est, oui. David est né par les Français. Et il est très, très intégré puisqu'il a eu une grosse envie de venir. Puis il veut travailler pour Thomas. Il s'est trouvé à des affinités avec Pierre. Pierre a trouvé des marques avec David et ça marche bien tous les deux. Et euh, c'est quelqu'un qui a gagné des belles courses, qui a gagné sur le Et c'est un grand de talent. Donc à lui de maintenant qu'il connaît l'équipe, de, 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 de confirmer. De confirmer, voilà. Et puis le. Il y a vous revenu, le petit dernier Je ne sais pas, dire, je sais pas par quoi commencer, je ne sais même pas si je dois en parler. On a eu beaucoup de questions, donc c'est Brian, Brian Cocard. Donc euh, voilà, depuis 20 ans, j'ai une équipe amateur. On en a toujours rêvé d'avoir un, un corps de ce profil comme on l'a. Parce qu'il a tout pour lui, il, a, il est gentil, il est brillant, intelligent, il va très vite. Il ne se prend pas la tête. Donc euh, pour les journalistes, bon, ça sera un bon client. Donc euh, je vais juste répondre, parce qu'il ne changerait pas. Il ne changerait pas. Alors, ce qu'il a fait cette année, c'est extraordinaire. L'Omnium, on l'a vécu avec un, un grand bonheur aux Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, dans l'Omnium, même si tu as gagné la course par l'élimination, il y avait les, les, les cinq épreuves. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'est que tu te faisais plaisir dans chaque d'elles et on te voyait partout. Euh, on a l'impression que tu bien faire le show, non <rire> Oui, j'aime bien faire le show. Euh, je pense que c'est l'esprit de la piste, l'esprit des six jours. Euh, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Et, et faire le vélo fou, c'est quelque chose de très difficile quand on est sur le vélo. Et, donc euh, c'est sûr que bah, au jeu j'étais dedans en direct et j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est des super moments qui resteront dans le à jamais pas dans la mémoire. J'imagine que tu vas te dire. C'est quand même des jeux, nous a fait peur, nous a fait peur, c'était comme les jeux olympiques. Lui n'a pas eu peur, lui n'a pas eu peur. Tu sais, tu prends les sacs comme une épreuve euh, normale. Ouais, je pense qu'il ne fallait, fallait pas se griser avec, euh, avec l'enjeu. Il fallait prendre plus, cette course comme, comme une autre, comme une Coupe du Monde, comme un, comme un championnat du monde. Et, je pense que j'ai bien réussi, bien réussi à le faire et c'était peut-être grâce à ça que, que, que je sais pas le même. Ah c'est clair, mais parce qu'en plus devant un anglais chez eux, c'est quand même sympa. Il a, a terminé troisième. Ce qui est intéressant, c'est qu'au championnat du monde, les organisateurs se sont trompés. Ils ont mis la ligne 10 mètres trop tôt, c'est ça non Oui, ouais, 10 mètres trop tôt. Il n'a pas manqué grand chose, je pense. Une minute de miro et, et c'est un peu la déception de ma saison, de ma saison 2012, mais j'en suis quand même très satisfait. Et, pour rebondir rapidement, et donc euh, je suis précédé au départ de, de l'étoile du décès en 2013. Pour peut-être dire aussi ce que c'était, c'était le championnat du monde sur route. Oui, bien sûr. Le championnat du monde sur route, donc euh, je donnais l'argent à la maison, les champions du monde quelques jours après, avec Poulet entre les deux, un cœur à Poulet. Bon, après, euh, on s'est été parlé sur Poulet parce que l'ordinateur voulait le prendre pour euh, cette. Euh, lui met pas la pression pour l'instant. Fais-le, laisse-le laisse arriver. Voilà, je voudrais qu'on les applaudisse là, d'accord Merci à vous. Merci à vous. Alexandre Pichot, Angelo et David. Alors, David, David d'ailleurs, lui c'est un pari au départ, parce qu'il avait fait un petit séjour au début il y a quelques années. C'est quand même un Américain du Nord, c'est un Canadien un Québécois. Québécois sur un Canadien du Nord. C'est il a changé de morphologie, il a fait un peu de poids, il a gagné une très grande course en Italie l'an dernier. Et je ne pense pas que la vie soit chez nous pour perdre son temps. Donc euh, il a des ambitions, je sais ce qu'il veut faire plus tard. Donc euh, il a une belle progression, il a, il a un professionnalisme qui est intéressant. Il est euh, totalement intégré dans l'équipe et puis euh, quelqu'un d'ambitieux à cette place euh, chez Europe. Angéo. Angéo Oui. Ah, que tu oui, monsieur, monsieur, vas-y, tu es présent, tu es présent, j'ai déjà posé des questions. Ah, 
j'ai l'autre qui dit, ben lui, il est né au cours de première année en 2012, et il gagne sa, dès sa première année. Donc c'est quelqu'un qui se rend bien à la course. C'est quelqu'un de la du monde élu, évidemment, hein, puisque on le dit tout à l'heure, il est 80% de l'objectif de 2013, ça issu du centre de formation. Alexandre Pichon, un ancien monde aussi. Alors lui, c'est. Franchement, il va y arriver. Il faut vraiment que ça marche parce qu'il a les cannes, il a les jambes, il a le gabarit. 11e du Tour des Flandres, plus grande course. Donc il nous manque le déclic, la confiance. Mais euh, moi, je suis pas inquiet. Hein. Il a les cannes, il n'entourera rien, il va le mettre dans de bonnes conditions. Donc, euh, bon, c'est ça l'année. Tony Brel, il passe à l'île de malin, il dit certains disent c'est un peu le jeu à la mer, il, il est tonique et puis il va assez vite. Il a gagné la Pauline Normand chez lui. Ah, il a mis de feu, il n'a pas pleuré. Donc c'était bien, c'est bien évident de gagner chez soi, et la Pauline Normand, je pense, pour sa deuxième année de pro. Donc un vrai conseiller qui s'en vient à la course, puis Franck, là c'est mon, euh, mon Franck, et on est ensemble depuis chez nous, quand même. Tu te rappelles Non, bientôt, d'accord. Mon meilleur pour amateur, puisqu'il était troisième du, du tour de l'avenir, inoubliable, dans ma vie, ça sera l'un des grands moments de ma vie. Et aujourd'hui, il faut qu'il récupère son lien volé, on lui a des instances dirigeantes qui euh, m'ont empêché de courir à un moment donné à cause de sa maladie, de la narcolepsie. Et moi, j'ai toute confiance en Franck, donc euh, il n'a pas son âge, parce qu'il a pu soustraire dans les années. Oui, il a marché pour courir, donc euh, voilà, il est sorti de quoi Il peut courir avec son fils. Il va continuer. Elle a dit moi avec quelques-uns d'entre eux, Alessandre. Alessandre Pichot, vous êtes lié d'équipe. Alors, brillant avec la six, s'il y en a une qui te fait rêver, c'est laquelle Voilà, le Tour des Flandres, pour moi, c'est la plus belle classique. Et la plus dure aussi. J'espère pouvoir encore briller sur les classiques et notamment celle-là. Celle-là, celle-là, tu l'as marqué dans ton calendrier, tu seras prêt à ce moment-là. Comment justement tu vas faire pour te préparer jusqu'au Tour des Flandres Bon, on aura euh, toutes euh, les semis classiques avant et euh, après euh, finir par euh, cette course de Tour des Flandres, euh, une des plus grosses courses mythiques, euh, ça, ça fait vivre ouais, euh, peut-être au départ des courses comme ça. Et puis je suis sûr que tu seras très très fort. Hein. Un petit mot avec euh, David, je voudrais qu'on euh, entende son accent, c'est un vrai bonheur. Surtout un succès extraordinaire l'année dernière sur les trois vallées parisiennes. Ça te donne des perspectives, j'imagine, pour 2013 en termes de motivation aussi, en termes de, pourquoi pas, d'objectif, je le place. Oui, en effet, ça a été une révélation pour moi le premier, et je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, je, je travaille bien, et puis je vais combattre, donc ça a payé pour une fois. Est-ce que ça t'ouvre ça beaucoup plus de perspectives Est-ce que tu sens que tu peux en gagner une, comme euh, dit Alexandre, ou euh, toujours continuer à bosser un petit peu pour les autres euh, J'aime bien faire mon travail d'équipe euh, et c'est sûr que ça, ça met en confiance. Euh, déjà à la fin de la saison, je l'ai vu un peu différemment. Euh, euh, c'est dur de d'arriver d'Amérique du Nord, de venir en Europe, de savoir qu'est-ce que je suis capable, mais je pense que ça m'a donné plus de confiance. Exactement. En tout cas, bienvenue dans cette équipe. Tu vas te sentir, j'en suis sûr, très très bien. Champion de France aussi de poursuite, il me semble, si je dis pas de bêtises, donc des, des, des gros 
Potter, Jérôme, lui, il a tout approuvé, il a un apprentissage défini. Donc on a grande confiance et ça fait partie des talents. Sébastien Chevalier qui est déjà affûté, déjà bien affûté, donc euh, j'imagine qu'on va, va se rappeler de lui en février, dès février. Et puis tu as dit, mon fils qui a fait une bonne année, une très bonne année l'année dernière, sa meilleure année, et puis qui a fini avec un petit souci de, de tendon, euh, il a un petit sur le tendon qui l'a gêné à la fin du Tour de France, donc euh, je pense que les problèmes sont arrivés. Ben c'est mon fils, je crois qu'il a une bonne tête, je pense qu'il est une bonne question. Tu vas lui poser des questions Tu vas lui poser des questions J'espère, mais c'est un fils qui est revenu euh, deux, trois fois. Mais bon, depuis plusieurs semaines, euh, ça va mieux, j'ai du mal. Donc euh, j'espère que sur les premières courses, euh, on n'a rien senti et on va partir pour une bonne saison. Enfin, papa, tu es le seul en dernier d'origine de cette, de cette équipe, même si il y en a qui ont intégré les équipes amateurs. C'est quoi le, les, les valeurs et puis surtout. Euh, le team européen à Porto, qu'est-ce qu'il qu qu représente Moi, depuis petit, j'ai toujours grandi avec euh, le nom des à l'époque, il n'y avait pas l'équipe pro, donc je me rappelle de, de Walter Benedetto, de tous ces gars-là, quand j'étais tout petit, ça me faisait rêver. Et puis, euh, j'ai toujours entendu parler de, de, du collectif, quoi. le nom de Vendée U, ça courait ensemble, les coups de bordure, et ils finissaient à 7 8 courant ensemble. C'était vraiment le, le collectif, et pas un gars qui sortait plus euh, du lot que, que l'autre. Après, chez les pros, c'est différent, c'est. C'est comment dire, assez bien plus organisé avec les leaders équipiers. Mais on retrouve quand même cet état d'esprit chez nous. Quoi. Et tu le tu vis bien. Tu, tu, pas pas donner des anecdotes, mais il le vit bien, les potes. Ouais, ouais, on ne peut pas donner toutes les anecdotes. des trucs qu'on ne peut pas raconter. On ne peut pas raconter ici. En tout cas, merci de ce témoignage. Thomas, une classique belge, on l'a dit, deux étapes du tour, le maillot à poids. L'année dernière, ici même, on se demandait ce que allait être 2012 après l'année 2011. Ça continue. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter Et surtout, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, en 2013 mmh. Plaisir, il y, y a plein de choses. Après, euh, voilà, ce qu'il faut souhaiter, c'est... Ben, Jean-René, il aime bien la phrase euh, d'avoir ce qu'on mérite, c'est pas faux. Et puis, tout simplement, que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde qui est là en étant bien dans ses baskets, bien dans sa tête. Et, et au bout d'un moment, il n'y a, a pas de raison que ça ne marche pas. Maintenant, c'est que du sport, il n'y a, a aucune garantie. Mais se donner les moyens pour que ça marche après le reste on verra l'année prochaine euh, par ici ben, ce qu'on qu dira ce qu'on fera au bilan ici même on fera un bilan il disait tout à l'heure j'en ai écrit l'histoire les grands coureurs aiment ça avec une histoire posée j'imagine donc il y a des choses qui te, te, que tu as en tête on parle de classique on parlait tout à l'heure de certains classiques ardennais de formes oui écrire l'histoire c'est bon c'est quand même euh, très prétentieux mais en même temps c'est c'est ce qui fait aussi avancer donc euh, d'une manière peut-être un peu plus raisonnable, simplement essayer de ne pas avoir de regrets. Euh, voilà, en plus, euh, moi je suis, je suis dans mes bonnes années, chaque année, ça, ces dernières années, ça se passe euh, presque mieux qu'espéré. Donc euh, voilà, surtout euh, pouvoir me retourner en me disant, ben, voilà, j'ai fait le maximum et c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, j'aurais pas pu faire mieux. Est-ce que le succès populaire du team, de l'équipe, de toi, de Pierre Vautre, c'est quelque chose qui, que tu ressens de la meilleure façon qu'il soit positivement, je veux dire. Ben, je crois que c'est un petit peu historique. Euh, depuis la création de toute façon de, de l'équipe euh, en 2000, euh, ça a toujours été une équipe à vocation offensive et on s'aperçoit que les fois où on a peut-être été un peu plus calculateur ou qu'on a changé un peu notre nature, c'est pas là que ça, ça a forcément le mieux marché. Donc euh, déjà même les, les sponsors précédents, avant, avant le record, on avait déjà la même philosophie. Et, je crois qu'il faut qu'on continue dans, dans ce qu'on sait faire et ce qui nous correspond, ce qui est l'impression des, des valeurs euh, un petit peu de, comment dire, de dynamisme. Et puis ben, on aime bien taper dedans, quoi. même s'il n'y a pas toujours le résultat, je crois que ça, ça, ça correspond à, à l'image du groupe Rocker en général. Et puis voilà, c'est l'équipe qui nous correspond, c'est l'état d'esprit qui nous correspond et, on va, et ça a l'air de plaire euh, ben, au public. Même si notre but, ce n'est pas le, de faire lever les foules, mais si ce qu'on fait, ça les fait lever, ben, là, ça, ça nous fait plaisir. Quoi. Exactement, et tu sais que ça me fait plaisir. Merci en tout cas. Merci messieurs. Je vous souhaite une excellente saison. Bravo. 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 Le voici le dernier avec Anthony Charcot, Johan Gen, Christophe Kern, Morgan Pierre. Bienvenue. Alors Pierre, on va commencer par Pierre, c'est. Oui, euh, c'est le de gauche, hein, le grand qui gagne les, les étapes dans le tour, qui suit mon avis tout à l'heure. Donc Pierre, 
C'est fort, c'est fort parce que le l'esprit de Pierre, c'est il fait attention à ses équipiers, il fait attention, il est content d'avoir Thomas qui lui donne une interprétation. Et puis euh, ce n'est pas du soin total et ses ambitions euh, arrivent au bon moment. Il a des années un peu plus compliquées. Mais euh, ce qu'il a fait en 2000 ans, c'était énorme. Et ce qui était très compliqué pour lui, c'était de venir le confirmer. Donc le costume de, de leader, il l'a il a, il a aujourd'hui, il est, il est pour lui, puisque ce qu'il a fait l'an dernier, avec ce qu'on attendait de lui, je me rappellerai, ma vie elle est faite de, de rendez-vous et de phrases avec mes coureurs, et quand Pierre à Metz, quand tout allait mal, quand tout allait très mal, et que Pierre est tombé, il est dans cette chute, où personne n'a attendu, hein, puisque l'anecdote après, il y en a eu des anecdotes, je crois qu'on écrit l'histoire comme on veut, mais ces, ces années-là, ces, ces étapes-là, il y avait beaucoup de monde par terre, et euh, Pierre a perdu 3 minutes, et à l'arrivée, il a demandé en plus, il a dit genre, ne t'inquiète pas, à la tout suite, je suis un dit premier général. Bon, c'était ça, Pierre. C'était rebondir tout de suite. Donc, au plus mauvais moment, ça, puisque son plan du Tour de France n'était pas content, il venait d'avoir un problème grave, il a dit, ne t'inquiète pas, ça va marcher. Donc, il l'a confirmé, c'était à tout de suite. Donc, euh, bravo à Pierre, et il annonce, et, et là, annonce le nouveau dirigeant, notre grand journaliste. On regarde le film. D'accord. Morgane, Morgane Lamasson, c'est. Euh, c'est un type qui a permis au moment du de, de, de faire son, son meilleur score historique. Il a gagné beaucoup de courses, il a permis avec euh, Ryan Cocard que le moment du soit champion de France. C'était le moment qui passe. C'est surtout un gars bien, c'est un gars qui, qui est totalement intégré. Benoît Genoso nous donne toujours son avis, il a dit avec Morgan, il n'y aura aucun souci, et il est fait pour ça. Donc euh, ce que je lui conseille, c'est d'attaquer de l'air première fois, même si c'était la dernière, et prendre une par une. Et pour faire bien la fin d'année, la carnasse. Alors lui, c'est quand même celui qui a permis à Pierre, parce que quand Pierre gagnait la tous il manquait il y avait une petite minute. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de cette étape, quand tout le monde hurlait, il y avait combien de 30 coureurs pour échapper, des grands noms, des stars tout le monde est passé par la tête, c'était parce que Christophe savait que Pierre devait être mis dans, dans une dimension. Donc c'est un boulot fabuleux, et pour ces étapes euh, qu'il a fait au Dauphiné la par le passé, euh, c'est titre de champion de France du monde aussi. Donc euh, voilà, le pilier des types, et quand il n'y a pas de problème de, de santé, c'est vraiment le gros gros moteur. Le HGM, le premier Guadeloupe, on est en entier d'histoire à faire le Tour de France. Le moteur est habitué, hein, mais c'est plus malin qu'avant. <rire> c'est plus malin, c'est celui qui nous a fait gagner des clauses parce qu'il a eu un œil à la seconde même. Que vous, on voyait pas en voiture, on va pas raconter tout ça aujourd'hui, mais. Lui, c'est en relation de la course, Thomas aime beaucoup être dans sa route, parce qu'il est très propre, il freine pas, il est ici roulé en vélo comme personne, donc euh, c'est vraiment le gros pilier d'équipe. Alors, Tony Chapeau, alors lui, il a lancé la série des maillots à Paris, donc il faut même se rappeler que ce maillot à, à, à pouvoir, notre arrivée, quand je l'ai lancé, vu euh, en haut de, du, du tourmalet, c'était une très émouvant, c'était fait, c'était gagné, c'était inoubliable, donc euh, voilà, merci Anthony d'avoir lancé cette, cette sacrée bonne idée dans un maillot à Paris. Ça serait été un, un grand bonheur. Ah, question à quelques heures avec euh, Comment c'est Marguerite Le Hagen, tu as débuté la saison avec la Tropica à Saint-Bon, c'est dans quelques jours, c'est-à-dire tu pars demain, je crois. Et, euh, et d'habitude, généralement, c'est assez performant euh, sur ces premières compétitions. Pourquoi Ça a quand même la veille du show, donc euh, voilà, ça me correspond assez bien. Et puis bon, on a bien travaillé euh, cet hiver, donc on verra bien ce que ça va donner en avant. Mais c'est vrai que ça nous réussit quand même l'équipe de Tour du Japon. Vous en on pense que le premier sport c'est le football, c'est pas totalement vrai. Il y a la gueule, c'est vrai, mais il y a aussi le, le vélo. En Guadeloupe, c'est le vélo qui est le sport en gros romain, donc euh, voilà, en fait, ça va continuer comme ça et donner envie à nos jeunes de pratiquer le sport. Merci, Johan. Ouais, c'est un vrai bonheur. Alors, j'imagine, Pierre, lorsque tu as vu le passé du Tour de France euh, cette année, avec euh, notamment euh, le foie de la Qu'est-ce que tu t'es dit dans ces cas-là et comme tout le monde, je me suis dit que ça allait être très dur et qu'il allait avoir un grand spectacle. Forcément, je suis content de retourner sur un terrain où j'ai déjà voyagé. Pas une fois, c'est deux fois. Oui, deux fois, donc, deux, fois, deux fois plus de plaisir, de public, mais aussi beaucoup, beaucoup plus de souffrance. On sait que c'est très dur et enfin, ça va vraiment être un, un grand, grand spectacle. Un grand spectacle. Alors avant, bien entendu, le tour, il y aura pas mal de choses. Je m'imagine que tu vas préparer tout ça avec... Euh, Assez consciencieusement, il y a des étapes que tu vois euh, en termes d'objectifs à moyen terme Oui, il y a, il y a, il y a les classiques du, du printemps avec euh, liège bastogne J'aimerais bien aider Thomas à gagner sa première bande classique, ça me ferait très plaisir. Et euh, voilà, il y, a, 
y a plein de belles courses à l'étape avec le Trentin, la Romandie. Enfin, il y a un calendrier qui est, qui est, qui est très beau où il y a plein, plein de belles choses et plein de belles compétitions où on peut s'exprimer aussi bien moi personnellement que, que tout le groupe. Alors que tout le groupe, la dernière question justement, ce sera un des équipiers modèles. Mais euh, vous les leaders, c'est important d'avoir justement, euh, de pouvoir vous poser, on l'utilisait tout à l'heure, j'en rendais la vie. C'est sûr que ce qui s'est passé l'année dernière, euh, tu, je sais que tu les as remercies, je sais que tu leur as dit chapeau. Oui, c'est sûr, on ne le dit assez jamais, on ne met jamais assez en avant parce que nous, on nous voit lever les bras, mais derrière, il y a, il y a tout le travail d'équipier, de, 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 de staff, de mécano, il y a aussi des sponsors, et enfin, euh, les succès des de, de, leaders, voilà, c'est bâti sur, sur tout le travail de, de toute une équipe et de, des coureurs. Hein. Voilà, on, on peut citer euh, plein de monde. Merci Pierre. Christophe, euh, équipier, c'est un rôle à la fois, parfois, un peu dans l'ombre. Euh, mais vu ce qui s'est passé l'année dernière, d'avoir vu, parce que ce qui est fort dans la victoire, effectivement, c'est de voir tout le travail qui est fait en amont, c'est un pied pas possible quand ça fonctionne, non Que tu penses Ouais, c'est sûr. Après, il euh, n'y a pas de bons équipiers sans bons leaders. Euh, L'étape euh, que Pierrot gagne à la suite, hein, il allait la chercher euh, à la suite, on n'était plus là. Donc, il euh, faut des bons leaders. On a la chance d'en avoir euh, deux qui score souvent hein, quand ils sont en forme et quand ils ont l'occasion. Donc euh, après nous, ça nous fait plaisir de, de rouler euh, pour des gars comme Fierro ou Thomas. Euh, voilà, après un équipier euh, sur le tour, euh, on était neuf au départ avec des leaders. Euh, donc euh, on était sept à travailler pour eux. Euh, et, euh, que ce soit sur la plaine, hein, c'était plus la montagne. Ça c'était pas mal vu euh, sur l'étape de la toute fille, mais euh, il voilà, y a Emilio, d'autres qui ont roulé. Euh, et peut-être moins souvent la caméra, mais le travail était euh, tout aussi dur. Donc euh, c'est un, un travail d'équipe, euh, de collectif. Et euh, voilà, encore une fois, il faut, faut les leaders pour. Et après, euh, plus euh, le leader charismatique, plus euh, l'équipe arrive à aller euh, au-delà de ses limites pour, pour les leaders intimes. À vos questions, votre honneur. C'est parfait, merci. C'était ça, c'est un peu ça l'esprit. Hein. C'est un peu. Quand, quand il y a peu d'amour, euh, non. Les équipes qui plus loin dans la souffrance, c'est toujours des détails qui font les victoires. C'est des détails qui font les victoires. Je voudrais demander les applaudissements encore une fois à cette étape. Merci monsieur. On va arrêter. Lui, lui a été excellent. Il a saisi le. Comment Il a saisi le. 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 C'est lui le qui a donc il sait tout faire, il est assez malin, il, est assez, euh, il sent bien la course, mais c'est quand même un coureur qui a des dommages à la, à la Luchon, c'est un grand coureur. Dominique, euh, on vous a vu en 2012 euh, sur toutes les classiques auprès de, du Team Eurocar. 2013, on va dire que ça va être entre guillemets euh, même combat avec, euh, sans parler d'objectif, euh, des ambitions. Bien sûr, des ambitions, euh, surtout la confirmation de, de l'année 2012. Je crois que l'équipe a grandi, euh, a pris en maturité. Et nous avons maintenant des cours vraiment d'expérience pour ce genre de course. Je pense à des coureurs euh, comme Alexandre Pichot, des coureurs euh, comme euh, David Veilleux, Vincent Jérôme, bien sûr Thomas, des coureurs expérimentés comme euh, Sébastien Chavanel, des coureurs euh, nouveaux qui vont arriver comme euh, Jérôme Cousin, et des jeunes coureurs comme Brian Cocard. Euh, franchement, une très très belle équipe euh, pour les classiques flandriennes. On s'en souvient euh, en 2012 que vous étiez passé pas très loin quand même, donc là qui est une belle et une grande. Euh... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2013 C'est donc claquer une belle et une grande, justement Bien sûr, je rêve. J'espère j'espère qu'un coureur y arrivera. Maintenant, ils n'ont pas de complexe. On a pu voir euh, l'an dernier euh, 
Vincent Jérôme à 20 km du Tour des Flandres euh, être seul en tête. Donc euh, ça prouve la détermination des coureurs. Euh, ils partent euh, sans complexe. Euh, la très belle deuxième place de Sébastien Turgo à Paris-Roubaix. Et je pense que j'espère qu'un qu coureur de l'équipe Europe Car euh, va confirmer tous ses bons résultats de 2012. Et puis les belles places aussi de Thomas sur liège bastogne Oui, oui c'est vrai que la campagne, euh, la campagne de classique a été excellente l'an dernier au niveau, au niveau résultat. Je ne sais pas combien de places on a obtenu euh, dans le top 10, mais euh, que ce soit sur les Flandriennes ou sur les Ardennaises, euh, l'équipe euh, a été présente. Euh, on les a vus souvent à l'attaque euh, je le répète c'est une équipe qui n'a pas du tout de complexe et là, pour, pour être performant dans ce genre de course il faut passer à l'attaque et pas attendre Sacrée équipe Team Europe Car encore hein, pour 2013 hein. Oui, une très bonne équipe un très bon cru euh, de jeunes coureurs qui arrivent hein, Morgane Lavoisson, euh, Brian Cocard donc on a de euh, de voir aussi euh, ce qui va le, chez les pros, euh, puisque c'est quand même deux, deux, deux jeunes coureurs, deux jeunes coureurs qui ont du talent au niveau, au niveau des sprints. C'est ce qui manquait aussi un peu à l'équipe euh, Europe Car. Avec peut-être un, peut un meilleur début de saison en 2013 que celui de 2012, et puis forcément une centième édition du Tour, on voit Europe Car devant. Quoi. Oui, ben on, espère, on espère toujours de, de faire mieux que les années précédentes. Maintenant, c'est vrai que les coureurs sont très, très affûtés. Et à mon avis, on devrait faire un, un bon début de saison. Quoi qu'il en soit, on sort d'un stage euh, d'une semaine intensive en, en Corse. Euh, franchement, il y avait déjà un bon niveau. Un bon niveau au niveau collectif et un bon niveau euh, sur l'ensemble général. Là, on... On s'en va demain en Espagne pour un nouveau stage, pour préparer vraiment la saison, pour les courses à venir. Et, et on espère être présent bah, dès le Gabon, puisqu'il y a une partie de l'équipe qui s'en va déjà au Gabon, et notamment à Marseillaise, Bessège, pour les premières courses françaises. Ça sent la rentrée des classes pour le Team Europe Car. Jean-René Bernodeau a présenté ce matin l'équipe version 2013. 25 cyclistes parmi lesquels les futurs participants de la centième édition du Tour de France. Ajoutez à cela que 2013 marque aussi la dernière année du contrat signé initialement avec le groupe Europe Car. On saura en cours de saison si le partenariat est renouvelé. Un peu de pression donc pour les prochains mois. Je promets au moins à tous ceux qui sont là de, que l'équipe sera combative, qu'elle ne changera pas d'attitude, qu'elle jouera la victoire et jamais la place d'honneur. Ça c'est sûr, on peut annoncer ça comme objectif, de continuer à, à, à tout faire pour gagner et n'importe quel. N'importe quel parce que chez les pros tout est dur à gagner. Le rendez-vous a aussi été l'occasion de souhaiter la bienvenue à trois nouveaux membres du Team Europe Car. Nathanaël Beran, un sportif érythréen du Centre Mondial du Cyclisme, l'ancien Vendéu Morgan Lamoisson, et puis un autre jeune de la pépinière vendéenne, médaillé olympique depuis cet été, Brian Cocard. Bah, C'est pas mal d'excitation, je suis, je suis pressé d'y être. Quoi. Il n'y a, a plus que trois semaines à attendre, donc bah, je suis pressé de courir avec ce, ce beau maillot vert. C'est avant tout la valeur du collectif, la valeur euh, voilà, travailler pour les leaders. Et puis, euh, et puis après, j'espère avoir, avoir ma chance aussi euh, dans les sprints. C'est bah, vraiment mon ambition pour, pour ce début d'année. Des images et des interviews de notre correspondant Quentin Marie. Enfin, on a aussi appris à cette occasion qu'un 26e coureur rejoindrait l'équipe le 1er août 2013. Il s'agit d'un autre néo-pro du Vendée U, Brian Nolo.